செண்பகமே செண்பகமே அப்படிங்கிற பாட்டின் மூலியமா ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆனவர் தாங்க நம்ம ராமராஜன் இவருக்கு அந்த காலத்துல ஏகப்பட்ட ஃபேன்ஸ் இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம இவர் நடிச்ச கரகாட்டக்காரன் எங்க ஒரு பாட்டுக்காரன் அப்படிங்கிற படத்தை எல்லாமே ரஜினி கமலை விட இவர் அதிகமாவே சம்பளமும் வாங்கியிருக்காரு எயிட்டிஸ்ல இருந்த நடிகர்கள்லயே ராமராஜனுக்கு ரசிகர் மனசுல ஒரு தனி இடம் வகிக்கிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம ராமராஜன் எம்ஜிஆரோட ஒரு தீவிர ரசிகராகவும் இருந்தாரு இவர் சினிமா மட்டும் இல்லாம அரசியலும் பயங்கரமா பூந்து விளையாட்டு இருந்தாரு ஒரு காலகட்டத்துல இவர் அரசியல்ல இல்ல சினிமாவான்னு யோசிக்கும் போது இவர் சினிமா வாய்ப்புகளை அப்படியே தவறு விட்டாரு நினைத்தடு மாதிரி ரெண்டுலயுமே கரெக்டா அவரால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாம போயிருச்சு அதுக்கப்புறமா ராமராஜனுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல ஜெயலலிதா அம்மா அவங்க ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்காங்க என்ன அப்படின்னா அவரை மக்களவை தேர்தலில் திருச்செந்தூர் தொகுதியில போட்டி போட்டு நிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுல ராமராஜன் நின்று வெற்றியும் பெற்றிருக்காரு இந்த ஒரு விஷயம் அவர் வாழ்க்கையில ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம்னு அவரு பேட்டியை கொடுத்திருக்காரு ராமராஜன் அவருடைய காலகட்டங்கள்ல நடிக்கும் போது முன்னணி நடிகையா இருந்த நளினி அவங்கள லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறமா அவங்க ஒரு சில கருத்து வேறுபாடுகளால ரெண்டு பேருமே பிரிஞ்சுட்டாங்க ஆனா இப்பவும் அவங்க நட்பு ரீதியா பழகிட்டு இருக்காங்க ராமராஜனுடைய வாழ்க்கையிலேயே மறக்க முடியாத ஒரு தருணம் இருக்குங்க அது எது அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்கும் போது அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா எனக்கு நடந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட் தான் என்னோட வாழ்க்கையிலேயே மறக்க முடியாத ஒரு ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவரு சென்னையில இருந்து திருநெல்வேலிக்கு கார்ல போயிட்டு இருந்திருக்காரு அப்போ ஒரு பெரிய விபத்து நடந்து அவருடைய டிரைவரான ராஜரத்னம் அப்படிங்கிற ஒரு சம்பவ இடத்துல விழுந்துட்டாரு அது தொடர்ந்து அங்கிருந்த மக்கள் எல்லாருமே ராமராஜன ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க அவருக்கு அங்க தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அவரு கோமா ஸ்டேஜுக்கே போற அளவுக்கு வந்துட்டாரு அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவருக்கு நினைவுகள் திரும்பிடுச்சு இப்ப ராமராஜன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டாரு ஆனா அவருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆன அந்த டைம்ல அவருக்கு முக்கியமான படங்கள் எல்லாம் அவர் கொடுத்திருந்தாராமா அந்த படம் எதுவுமே என்னால் நடிக்க முடியாம போயிருச்சு அப்படின்னு அவர் ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணியிருந்தாரு ராமராஜன் அப்ப நடிச்ச கரகாட்டக்காரன் எங்க ஒரு பாட்டுக்காரன் படம் எல்லாமே இப்ப வரைக்குமே பேசப்படுது ஸோ அவருக்கு ஆக்சிடென்டா இருந்த அந்த டைம்லயும் அவர் முக்கியமா நிறைய படங்களை சைன் பண்ணியிருந்தாராமா அந்த படங்கள் எல்லாமே ரொம்ப வெற்றி பெறக்கூடிய படங்கள் தானாமா ஆனா அதை நடிக்க முடியாது அவருக்கு ரொம்பவே பாக்குறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க